O julgamento, que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelo período de oito anos, voltou a ser suspenso nesta quinta-feira. O ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, proferiu o terceiro voto pela condenação e, na sequência, a sessão foi suspensa. Os sete magistrados julgam a conduta do representante de extrema-direita durante reunião realizada com embaixadores em julho do ano passado no Palácio do Alvorada para atacar o sistema eletrônico de votação. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT. Tavares condenou o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pelo uso da TV Brasil, emissora pública, para transmitir o evento. O juiz afirmou que os ataques feitos eram comprovadamente falsos contra a urna eletrônica, com finalidade eleitoral. No momento, o placar está 3 a 1 pela inelegibilidade de Bolsonaro e outros três ministros ainda vão votar. Os trabalhos vão ser retomados na sexta-feira. Enquanto era julgado em Brasília, o ex-presidente viajou da capital para o Rio de Janeiro e falou com a imprensa ao desembarcar. Agora, lamentavelmente, falar em vacina, falar em voto, falar em projeto, falar em urna, né? falar em, em projeto da, da dita lei da, lei da censura, passou a ser crime no Brasil. Bolsonaro ainda apontou caminhos sobre seu futuro na vida pública após o julgamento. Se eu estiver se eu fora do jogo político, eu vou ser um cidadão, talvez, talvez um, um bom cabo eleitoral. Tassino seria um bom nome? Tem vários bons nomes por aí, mas eu acredito, na, até o último segundo, na, na isenção e no julgamento justo, sem revanchismo por parte do TSE. O ex-presidente defende quem é inocente. Segundo ele, não houve nenhum crime ao se reunir com embaixadores e tirar seus direitos políticos por abuso de poder político é inexplicável.